हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव्स ऑफ सेंकल ट्रांसफॉर्म सो लेट अस सी द फर्स्ट डेरिवेटिव्स ऑफ द सेंकल ट्रांसफॉर्म सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव्स ऑफ द सेंकल ट्रांसफॉर्म लेट एफ एंड पी एंड एफ एंड डैश ऑफ पी बी द सेंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑर्डर एन ऑफ एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू डी एफ अपॉन डी एक्स रिस्पेक्टिवली देन एच एन ऑफ एफ डैश एक्स सच दैट पी इक्वल टू एफ डैश ऑफ एन ऑफ पी इक्वल टू माइनस पी डिवाइडेड बाई टू एन एन प्लस वन एफ ऑफ एन माइनस वन ऑफ पी माइनस एन माइनस वन एफ ऑफ एन एन प्लस वन ऑफ पी सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द हेंकल ट्रांसफॉर्म मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि एफ एन एन इज द ऑर्डर एच एन ऑफ एफ डैश एक्स सच दैट पी हियर पी इज द पैरामीटर इक्वल टू एफ एन डैश ऑफ पी इक्वल टू माइनस पी बाई टू एन एन प्लस वन एफ ऑफ एन माइनस वन ऑफ पी माइनस एन माइनस वन एफ ऑफ एन प्लस वन ऑफ पी तो ये हम लोगों को जो है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द हेंकल ट्रांसफॉर्म है आइए हम लोग देखते हैं इसको प्रूफ कैसे किस तरीके से करेंगे सो लेट सी द प्रूफ ऑफ द हेंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव By the definition of the Henkel transform, we know that f n of f dash x such that p equal to f n dash of p equal to zero to infinity x into g n of p x f dash x t x. ये आपका definition of the Henkel transform से हो गया कि zero to infinity x into g n of g n of p x f dash x t x. Now differentiating. Uh, now indicating by uh, parts of the right hand side of this equ equations zero to infinity x into g n of p x f dash x dx is result ko hum log indication by parts se karenge now indicating by parts of rhs of the equations so f n dash of p left hand side as it is hai right hand side ko hum log uh, indication by parts se kar rahe hain so f x As it is x into g n of p x zero to infinity minus of zero to infinity f x of d by d x of x into g n of p x d x. Now assuming limit of x tends to zero or x tends to infinity x into f x ka jo value hoga wo zero ho jayega. So it is zero. So the, uh, this expression becomes the zero. So f n dash of p becomes zero to infinity f x into d by d x of x into g n of p x d x ये result जो है ये rest रहा equal to this part now again you into differentiation of this part x into g n of p x को हम लोग differentiate करेंगे तो x का हो गया one g n of p x as it is plus x as it is g n of p x का हो जाएगा g dash of g dash n of p x and p x का differentiation p हो जाएगा into d x So this is the equation one. Now we know that the uh, basis recurrence relation x into g n dash of x equal to minus n into g n of x plus x into g n minus one of x. ये recurrence relation हम लोग जानते हैं कि x into g n dash of x का result जो होता है minus n into g n of x plus x into g n minus one of x होता है. Now इस रेकरेंस रिलेशन में हम लोग क्या करेंगे एक्स को रिप्लेस कर देंगे बाय पी एक्स में बिकॉज आवर रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ पी एक्स सो पी एक्स इंटू जी एन डैश ऑफ पी एक्स इक्वल टू माइनस एन इंटू जी एन जी एन ऑफ पी एक्स प्लस पी एक्स ऑफ जी एन माइनस वन ऑफ पी एक्स दिस इज इक्वेशन नंबर टू नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन सो इक्वेशन वन बिकम्स एफ एन डैश ऑफ पी एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड माइनस जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू जी एन ऑफ एक्स माइनस माइनस एन इंटू ये वाला पार्ट ये जो इक्वेशन टू का पार्ट था माइनस एन इंटू जे एन पी एक्स प्लस पी एक्स ऑफ जे एन माइनस वन ऑफ पी एक्स एंड ओवर डी एक्स नाउ जे एन पी एक्स एंड जे एन पी एक्स दोनों जो जगह है अब इसको कंबाइन कर देते हैं सो माइनस से मल्टीप्लीकेशन करने के बाद सो प्लस हो जाएगा एन माइनस वन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी एक्स एन एफ एक्स इंटू जे एन ऑफ पी एक्स डी एक्स माइनस नेक्स्ट पार्ट पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन इज जीरो टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स इंटू पी एक्स ऑफ जी एन माइनस वन ऑफ पी एक्स डी एक्स दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड नाउ अगेन अगेन यूजिंग द रेकरेंस फॉर्मूला ऑफ द बेसिस फंक्शन 
uh, as we know that k to n of gn x equal to x into gn minus 1 of x plus gn plus 1 of x so gn uh, gn of x equal to can be written as x divided by 2n gn minus 1 of x plus gn plus 1 of x again same way uh, replacing x by px so gn of px equal to 2x divided by uh, px divided by 2n gn minus 1 of px plus gn plus 1 of px this is equation number 4 now putting the values of uh, gn plus px in equation third equation third we put kj so it becomes f n dash of p equal to n minus 1 0 to infinity fx into px divided by 2n gn minus 1 px plus gn plus 1 px dx minus p 0 to infinity second part as it is fx into uh, fx into x into gn minus 1 px dx ye result ho gaya n minus 1 se multiply kar diye ye first part mein so uh, p of n minus 1 divided by 2n minus p 0 to infinity fx into x into gn minus 1 px dx now ye dono result ko gn minus 1 gn minus 1 wale part ko hum log combine kar diye now the rest of the part gn plus 1 wala part yahan pe as it is gn minus 1 p 2 uh, divided by 2 and 0 to infinity fx into x into gn, p, uh, gn plus 1 px dx this result we have looked at gn minus 1 px yahan bhi tha gn minus 1 px yahan bhi tha in dono result ko after multiplication we have combined kar diye so we will get uh, the like gn plus 1 gn minus 1 px dx ka form ye wala part ho gaya aur gn plus 1 ka part ye wala ho gaya after simplification so after simplification uh, p of n minus 1 minus 2n uh, p divided by 2n 0 to infinity fx into x into gn minus 1 px dx and plus n minus 1 p divided by 2 and 0 to infinity fx into x into gn plus 1 px dx ye wala hai result uh, just we simplify it so after simplification uh, minus p minus 2 uh, n p divided by 2 and 0 to infinity fx into x into gn minus 1 px dx plus uh, rest of next part as it is n minus 1 p divided by 2 and 0 to infinity fx into x into gn plus 1 px dx so this result ko hum log kya likh sakte hain by the definition of the Henkel transform n plus n, n plus 1 uh, n minus 1 px minus n minus 1 uh, f of n plus 1 px so f dash uh, f dash n sorry here f dash x p equal to minus p divided by 2 n equal to n plus 1 f of n minus 1 p minus n minus 1 f of n plus 1 p so this is the derivatives of the first derivatives of the Henkel transform now the second derivatives of the Henkel transform see this is the second uh, theorem of the Henkel transform uh, in terms of second derivatives of the Henkel transform gn of f dash x such that p equal to fn double dash of p equal to p is y divided by 4 n plus 1 divided by n minus 1 f n minus 2 p uh, minus uh, 2 of n square minus 3 divided by n square minus 1 f n of p plus n minus 1 n plus 1 f of n plus 2 of p so this result we have to do second derivatives of the Henkel transform if we have to prove it just we uh, go through the first derivatives of the Henkel transform as we know that we just we have proved it f n uh, dash of p equal to minus p divided by 2 n n plus 1 f of n minus 1 p minus of n minus 1 f of n plus 1 of p this is first derivatives of the Henkel transform in this derivatives, first derivatives of the Henkel transform we replace the n order ko n minus 1 order mein, and n plus 1 order mein respectively to n minus 1 order mein jab replace kar denge n ko replace kar denge n minus 1 order mein jahan jahan n hai wahan par n minus 1 replace kar denge so it becomes the equation number 1 and similarly n ke place mein n plus 1 aap replace kar denge so it becomes the equation number 2 <coughs> therefore f n double dash of p minus p divided by 2 n n n plus 1 f dash n minus 1 of p minus n minus 1 f dash of n plus 1 of p this is equation number third now putting the values of uh, 1 and 2 in equation third equation third we have put kar denge so uh, we will get f n dash p of p equal to minus p divided by 2 n n plus 1 minus p ye wala part equation uh, 2 uh, 1 ka part and equation 2 ka part ye wala part ho gaya after substitution so just we uh, simplify 
the equations and uh, this is equation number 4 now we simplify this part middle of the part p is by divided by 4 n n plus 1 n minus 2 divided by n minus 1 p n, f n of p and uh, f n minus 1 f n plus 2 uh, f n plus 1 f n of p give a part to uh, simplify karenge. so after simplification We got the middle part of EP is square divided by 2 and n square minus 3 divided by n square minus 1 fn of p. This is now putting these values of equation 4. So equation 4 becomes the uh, the result like p is square divided by 4 n plus 1 n minus 1 fn minus 2 of p minus of uh, n square minus 3 divided by n square minus 1 fn of p plus n minus 1 n plus 1 fn plus 2 of p. So this is the second derivatives of the Henkel transform couple. Again I repeat the uh, presentation of the second derivatives of the Henkel transform. Just we go through the first derivatives of uh, result of the Henkel transform and then we replace n uh, by n minus 1 and again n by n plus 1. So ye equation number 1 ho gaya, equation number 2 ho gaya f and dash of p ka value jante hai minus p divided by 2 n n plus 1 n minus 1 of p minus of n minus 1 f n plus 1 of p to agar double de derivatives rahega f double dash of n of p agar derive karna rahega to yahan par dekhiye yahan par first derivatives tha to simple yahan par f n aaya hai agar double derivatives rahta to f dash ho jata yahan pe so that's why we replace n divide n by n minus 1 and n plus 1 dono mein replace kar diye dono ke result ko hum log second derivatives ka jo result hoga usme substitute kar denge yahan par dekhiye equation 1 or 2 ka value hum log equation third mein put ki and we simplify it and finally we got the result in the form of second derivatives of the henkel transform so thank you